于地球的少年，对不对？你教会这个问题，请坐，讲纲给你。老师再问一个问题：这些知识顺序能改变吗？不能。好，请举手回答。为什么？好，来，这一串是一份来，你要走。为什么不能改变
是采用了排比的修辞手法。排比的作用有什么呢？一年八句话读下来。啊，这一位男孩子，回答。啊，语气紧凑该怎么样？在这一站让我们看到梁启超，非常热爱自己的祖国，对吧？表达了强烈的。啊，对，表达了强烈的爱国之情，你有没有被感染到？对，请坐。所以排比作用是什么呀？增强语气，感情呢？很强烈，有很强的感染力。好。作者用了八个排比句，他从几方面来描写了少年和中国的关系。请举手回答一下几方面。好，还是这位小孩子一分钟。八个方面。哪八个方面？哪八？哪八个呀？是富强、独立、自由、进步、自由、多福、地球。哇，你真会读书啊，请坐。从这八个方面呢，来介绍了少年和中国的关系。老师进一步提一下，请问少年和中国的关系是怎样的？好了，就问老师。少年和中国的关系呢是非常紧密的，具体一点。我们少年是祖国的什么呀？是祖国的花朵，那是我们祖国的。啊、哦，对，说的很好，是我们祖国的接班人，请坐。在这一次来报呀，梁启超用了八个排比句，告诉我们，我们少年怎么样？责任重大
些事物。我们带着这些问题呢来学习第二次两段。好，在读之前呢，我们来看一下这一些红色字体，认识吗？认识。他们读什么呀？我、雅、张、马、花、雅、花、花、花、茶。啊，同学们读得很好。那么他们的拼音有什么共同点？都是母语语相通。都是后鼻韵母，对不对？他们的韵母都是啊。嗯
上面一跃而出，黄河奔腾不息，这个潜艳能沉深睡中惊醒。他为什么要写这些事物呢？我们上节课都说了，这个自然段里面写的是什么呀？中国少年中国，是写的是少年中国，对不对？写的是一个国家，因为在鸟起超心中，他们代表什么呀？好，你要回答。对，代表着少年中国，对不对？请坐。他用这些充满力量、充满生命的事物来赞美祖国，赞美当时的少年中国。在梁启超心中，我们中国怎么样？如恒日初升，其大大光，前途光明。我们中国如何出？
以老师纠正一下啊，刚刚是读错了，是方。刚刚教方喜有做齐吗？所以。少年中国。超心中的少年中国，对不对？但是在危机四伏的那个年代，由谁来实现？好，请你来回答。少年。对，由中国少年。请坐。面对这么优秀的中国少年，怎样优秀呀？我们中国少年怎么样？富裕，智富强，努力自由，进步却与欧洲雄于地球。作者李小中的中国非常的壮丽，对不对？所以梁启超最后赞美道：“美哉，我。”
优秀人物。